Una descripción rápida de la Revolución Mexicana. La Revolución comienzo en 1910, después del dictador Porifio Díaz había estado en el poder por más de 30 años. Díaz había creado una economía próspera para la élite y las personas extranjeras con intereses mexicanos, pero esto vino a la costa de la gente. Casi 80% de la población vivía en granjeros que no poseían y casi 90% no podía leer. Estas desigualdades crearon disturbios. Francisco Villa del Norte y Emiliano Zapato del Sur iniciaron los mayores movimientos de disturbios. Los sentimientos de malestar aumentaron cuando un revolucionario popular, Francisco Madero, postuló para presidente en contra de Díaz en una elección. Díaz ganó la elección y Madero fue puesto en la prisión. Mientras estaba en prisión, Madero escribió un libro popular que incidió la revolución. Las protestas continuaron y Díaz sentió el malestar y renunció a su poder. Madero era el presidente, pero fue asesinado después de solo tres años. Había varios gobernantes diferentes during este tiempo, pero también habían más disturbios. Después de más de diez años de combate, varios presidentes y diferentes constituciones, México se unió bajo un solo gobierno central. Las personas se unieron debido a la consolidación cultural. A través de un mejor sistema de educación, acceso a periodicios y transportación, y creencias comunes sobre los derechos humanos, México puso fin a su guerra bajo un gobierno unido.